När du ska skicka ut formuläret för att få in svaren så kan du använda den här knappen inne i formuläret, e-posta formuläret och så fylla i de e-postadresser du vill skicka till och skicka det. Jag varnar dock lite grann för den här funktionen skicka med formuläret i e-postmeddelandet. Det är nämligen så att den fungerar olika bra beroende på vilket e-postprogram mottagaren använder. Och det är ju ofta svårt för dig att veta vad de läser sin e-post i för program. Så ta bort den här bocken. Det som i så fall kommer att hända är att det skickas en länk till ditt formulär i e-brevet som man får klicka på. Men om du är student eller lärare på högskolan Kristianstad så rekommenderar jag att du använder First Class för att skicka ut dina frågor. För då får du ju din högskoleadress som avsändare. Och i så fall gör du så här att du klickar på den här adressen längst ner. Du kan se det publicerade formuläret här. Så att du kommer till själva formuläret. Sen markerar du hela adressen och så kopierar du den. Och sen så öppnar du ett nytt meddelande i First Class och skriver någon liten text naturligtvis. I First Class så är det ofta bäst att klistra in länkar som oformaterad text för att vara säker på att inte få med någon extra kod. Och i så fall så väljer du redigera och klistra in oformaterad text. Då ser det inte ut som om det blir en länk utan det ser bara ut som text. Men när det här är skick skickas så blir det omvandlat till en länk. Den här länken är ju ganska lång och den kanske inte ser så fantastiskt vacker ut. Det finns ett litet trick som du kan göra om du vill. Och det är att du låt skapa en länk in i First Class. Då gör du så här att du skriver först en text. Därefter så markerar du texten. Och sen högerklickar du och väljer skapa länk. Nu hamnar det tyvärr utanför vad du kan se här. Långt ner står det skapa länk. Och så klistrar du istället in adressen här. Och då väljer jag högerklick och klistra in. Och OK. Och då bildas det också en länk av den här texten. Men eftersom man alltid inte alltid kan veta hur folk har sina datorer inställda så är det i så fall ändå en bra idé att längst ner ha med adressen och så skriva något i stil med att kopiera länken och klistra in den i din webbläsare. För skulle det då vara någon som inte kan komma till enkät genom att klicka på länken så kan de alltid bara kopiera den här adressen och så klistra in i adressfältet i webbläsaren.